ജീവാംശമായി താനേ നീ കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നു അപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താറിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹരിശങ്കറിനെ കണ്ട നിമിഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് കൊല്ലമായി കാണും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മേടയിൽ തെറുവാടിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് എം ജി രാഷ്ട്രൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സക എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പാട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം പരദൂഷണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പുള്ളി എന്തോ ഓർത്തമായി നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വന്നു എടാ ചങ്ക് ഇവിടെ വാ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ബാലൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സായിക്കാണോ വന്നു വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പൊ രാഷ്ട്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇന്നലെ നീ എന്നെ പാടി കേൾപ്പിച്ച പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പാടിക്കേ അപ്പൊ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ശങ്കു സ്വിച്ച് ഇട്ട മാതിരി പാടി തുടങ്ങുക ചില്ലറ പാട്ടൊന്നും അല്ല അത് സാധാരണ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ പാടി ഫലിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവൻ അസാധ്യമായിട്ട് പാടി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കാതിൽ ആ പാട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സംസാരം ആ പാട്ടിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച തെറ്റുണ്ടാവും തിരി തെളിയും മണിമിഴിൽ സുരഭില സൂര്യകണം കവിളുക്കളോ കളഭമയം കാഞ്ചനരേണുമയം ലോലലോലമാണു നിന്റെ അധരം തിരനുരയും ചുരുൾമുടിയിൽ അതായത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പാട്ടുകളുണ്ട് പണ്ട് കൊച്ചില് മഞ്ഞക്കിളി ആയിരുന്നു കൊറേ കാലം അത് തന്നെ ആയിരുന്നു സ്ഥിരം എവിടെ പോയാലും മഞ്ഞക്കിളി അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പേരായിരുന്നു മഞ്ഞക്കിളി ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് പാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് പേരുകൾ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കർണാട്ടിക് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പാട്ടും കേൾക്കില്ല കച്ചേരി മൂടിലുള്ള അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ഇറങ്ങിയ പാട്ടുകൾ പിന്നെ അതെ അതെ താത്ത ചെയ്ത ഒരു ഗംഭീര പാട്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴും അതൊരു എന്താ പറയുക താത്തയുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാട്ടുകളുടെ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് അനന്തഭദ്രത്തിലെ അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് പാടും താത്തയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ടീച്ചർ ശരിക്ക് ഈ പയ്യന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ടുകാരൻ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് എപ്പോഴും ഇവന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പം ലക്ഷ്മി വീണ്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി അപ്പോഴേ ഞാൻ എന്നും ആറ്റുകാലിൽ പോകുമായിരുന്നു കാറിൽ അപ്പം ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടും ഇവനെ ഇവന് ഒരു വയസ്സ് മറ്റേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ വർത്തമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ സാപ്പാസായൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാഗങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വരം മാത്രം ഇങ്ങനെ ആ ആ ആ എന്ന് പാടിക്കൊടുക്കും അത്യശ്രുതി പാടും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നല്ല ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വയസ്സ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പം അതാണ് രസം അതായത് അപ്പുറത്ത് പത്മജ രാധാകൃഷ്ണനും രാജകൃഷ്ണനും ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇവനെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കും അപ്പൊ അവൻ എന്തു വെച്ചാ പാടുന്നത് പണ്ടത്തെ ഒരു റൗൺ ബ്രഷ് അത് തന്നെ അതിങ്ങനെ അത് കൊടുത്താലേ പാടുള്ളൂ അത് മാത്രല്ല വേറെ പ്രലോഭനങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയും ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് പാടിക്കോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോളും ചേട്ടൻ ചേട്ടനാണ് ആദ്യം രാജാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം പിടിച്ചു കയറ്റി മാരുവാനിയസില് ക്യാമ്പസിലാണ് അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അന്ന് മഞ്ഞക്കിളിയാ പാടിയത് 
അല്ല ഇവന്റെ ഇവന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഒരു വയസ്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എച്ച് ഒ ഡിയാണ് പിന്നെ അലുവ കാലടിയിലെ ഇപ്പൊ പ്രീതി അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പ്രീതി ഇവനെ ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നോ ഹമ്മ ഹമ്മ ആ പാട്ട് കേട്ട ആ പാട്ടെ കേട്ടാലേ ഉറങ്ങുള്ളൂ ഈ ബഹളം കേട്ടാലേ അവൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ ഹമ്മ ഹമ്മ എത്ര പ്രാവശ്യം അന്ന് ക്യാസറ്റാണ് ക്യാസറ്റിൻ്റെ കാലമാണ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുമല്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ചമ്മലും ഉണ്ട് കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് കസരെ പിടിച്ച് കേറ്റി എന്നിട്ട് താഴെ കൊറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ചു ആ ചോക്ലേറ്റ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയണം കഴിക്കണം ആദ്യം കൊറേ കുട്ടിപ്പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയില്ലേ വിഗതകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീമേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ വളരെ ചെറുത്തിലെ എന്താ പറയാ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡിവോഷൻ സോങ് പാടിപ്പിക്കുന്ന എം ജി ശ്രീകുമാർ ചിറ്റപ്പനാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് എന്നെ മൈക്ക് നിർത്തി പാടിച്ചത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് ശ്രീകുട്ടിന് എവിടെയോ ഒരു ഗാനമേളയാണ് അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ ഇവന് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലേ പാടുള്ളൂ തിരിച്ചാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടില്ല അപ്പൊ ശ്രീകുട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് പാടാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പാടട്ടെ ശരിയാണ് ഇട്ട് പാടുകയാണേ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അന്ന് അരമണിക്കൂറും ഉണ്ട് അവൻ എടുത്തു അതിനകത്ത് ഒരു ഞാന വെള്ളി അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് അതായിരുന്നു എന്നെ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എൻട്രി തന്ന ഔസേപ്പ് അച്ഛൻ സാറാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വീണ്ടും ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണല്ലോ ദേവദൂതറൊക്കെ അപ്പം സാറ് സാറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോ കേൾപ്പിച്ചു ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് സാറിന്റെ തന്നെ ഒരു പാട്ട് അൺപ്ലഗ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ രാജാകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വിളിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പടം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒ എൻ വി സാർ എഴുതിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ രണ്ട് ലെജൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ആ പാട്ട് കാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് സാറ് പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം ടേക്സ് എടുക്കാതെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പാടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം അതുവരെ ഫിലിം സോങ്സ് പാടിയിട്ടില്ല ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക കർണാട്ടിക് ഫാമിലിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അമ്മമ്മയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു ഞാനൊരു പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ഫിലിം സോങ്സേ പാടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ബാൻഡൊക്കെ ഫോം ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് സാർ സാറിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക ചിത്രമ്മയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു അത് റെക്കോർഡിങ് കൃഷ്ണ ഡി ജിയിൽ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ചെന്നൈ പോയി സാറ് ആദ്യം തലേന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പാടിച്ച് നോക്കി അടുത്ത ദിവസം വൈകിട്ട് സാറും വന്നു ഒരു മഴയത്ത് സാറും ഞാനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുടയും പിടിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി എന്താ പറയുക ഒരു സ്വന്തം ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഒരു കൊച്ചുമോനെ പഠിക്കുന്ന പോലെ കൂടെ നിന്ന് അത് പാടിച്ചു കാറ്റേ 
ചാരിയ വാതിൽ തുറന്നു വരാൻ നിന്റെ ചാമര കൈകൾ മടിച്ചതെന്തേ ചന്ദന മണമോമിയിൽ നല്ല ചെമ്പകപ്പൂക്കളോ കൈയിൽ എന്നിട്ടും എന്തേ എൻ പിന്നിലൂടെ നീ ഇനിയും അണയാത്തു കാറ്റേ കാറ്റേ അവന് അവൻ അന്ന് ഇച്ചിരി റൊമാന്റിക് ആയിരുന്നു കാരണം സാറ് സാർ ഓരോ കമ്പോസേഴ്സ് ഓരോ ഇതാണല്ലോ ഒരു സാറിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഫീലാണ് സാറ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സാറിന് ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ സോൾ നാച്ചുറലി വരുന്നത് ഒരിക്കലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവാതെ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ത് പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന എന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം അത് കോളേജിൽ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അമ്മയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് ആ ഗാഥ തുടങ്ങുന്ന അവിടുന്നാണ് അല്ലേ ഞാൻ പക്ഷെ ഈ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഹരിശങ്കറാണ് ഇപ്പൊ മലയാളികളെ പ്രണയിപ്പിക്കുന്നത് ശീലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല കാരണം വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ അഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രണയം ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ടീച്ചർ പറയാമല്ലോ അത് ടീച്ചറുടെ പ്രണയമാല്ലേ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും വന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോഴേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഗോപിചരനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോപിചരനെ ആലോചിച്ചു കഴിച്ചു അതൊരു പ്രണയമാണെന്ന് പറയാണ് പ്രണയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു പ്രണയിക്കാതെ കല്യാണം അത് ശരിയാ എല്ലാരുടെയും വിചാരം ഞാൻ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീചേട്ടൻ മ്യൂസിഷ്യൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ വന്നപ്പോ എല്ലാരുടെയും വിചാരം ഓ ലവ് മാരേജ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു എന്റെ അതൊരു ടേക്ക് വെച്ചാ ഒരു ട്രയൽ പോലെയായിരുന്നു സാറ് വിളിച്ചത് സത്യൻ സാറിന്റെ നിലാവും പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രേക്ക് ജീവാംശമായി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഹരിയുടെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മ കാരണം വെച്ചാല് ആ പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പുള്ളി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് അച്ഛൻ അവസാനം എന്റെ കേട്ട പാട്ടതാണ് ജീവാംശമായ അച്ഛന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഷെയർ അതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വിദ്യാജിയുടെ ഒരു നല്ല പാട്ട് വാനം ചായ് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവാംശമായി എത്തുന്ന കൈലാസ് മേനൻ കൈലാസ് ഏട്ടന്റെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതും നമ്മൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഹരി എന്നുള്ള ഞാൻ എല്ലാം വിളിക്കുന്നത് ഹരി ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദിസ് സോങ് സ്യൂട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ കമ്പോസേഴ്സും അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സോങ് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനല്ല വേറെ ആര് പാടിയാലും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കൈലാസന്റെ ആദ്യം പാട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡമ്മി ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഹം ചെയ്ത് അന്ന് ജീവാംശമായി നല്ലായിരുന്നു വേറെന്തോ ഒരു ടേം ആയിരുന്നു ഹരിനാരൻ ഹരിചേട്ടൻ എഴുതിയത് പിന്നെയാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം വേണം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും തുടക്കം അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ആദ്യം ഫുള്ള് പാടി അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കൂടെ ആരാ പാടുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല തീവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിലെയാണ് എന്ന് പറ
പിന്നീടാണ് പറയുന്ന ഹരി ശ്രേയാജിയാണ് പാടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പാടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പാടാം ഇല്ല അത് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രേയാജി പാടിയിട്ട് മാച്ചാവണമല്ലോ അത്ര ഒരു വലിയ സിംഗറല്ല അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ ആയി പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സൈഡിൽ മുംബൈ പോയി അതെടുത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് കുറേ ലൈവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത പാട്ടാണ് വീണ പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈവ് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ടച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസിക്കൽ ടച്ച് ഉണ്ട് ജീവാംശമായി കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നു ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഈറൻ തൂമഞ്ഞായി തോരാതെ പെയ്തു പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്ന ശലഭമായി നിൻ കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ ആരാരും കാണാൻ മനസ്സിൻ ചിറകിൽ ഒളിച്ച മോഹം പൊൻപീലിയായി വളർന്നീത മഴ പോലെ എന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത വെയിലായി വന്നു മീൽ തൊടുന്നു പതിവായി നിന്നനുരാഗം ഒരു കാറ്റു പോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിൽ നിള പോലെ കൊഞ്ചിയൊഴുകുന്നിരുന്നു അഴകേ ഈ അനുരാഗം ശരിക്ക് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പാടുന്ന പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമാ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസിന് അത് ഗുണമല്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കും ഈ മോഡേൺ സൗണ്ടിങ്ങും മോഡേൺ സൗണ്ടിങ്ങുള്ള പാട്ടുകൾ വേണം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീലോട് കൂടിയുള്ള പാട്ടുകൾ പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്ലാസിക്കൽ രാഗ ടച്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ ആയി തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ അല്ലേ ഈ ക്ലാസിക്കൽ അതെ അതെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ സിനിമാ പാട്ടിനെ പറ്റി എന്താ ടീച്ചർ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ക്ലാസിക്കൽ മാത്രം പാടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ക്ലാസിക്കൽ മാത്രം പാടിയിട്ട് പാടുമ്പം ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ ക്ലാസിക്കലും കയറി വരും ശബ്ദത്തിനും വ്യത്യാസം വരും അല്ലാതെ ക്ലാസിക്കലും ലൈറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മോശമാകണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ദാസേട്ടൻ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചു കുറയുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ശങ്കു ക്ലാസിക്കലും ഈ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബോധർ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ കർണാട്ടിക് ടച്ച് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്ത അധികം ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡില് നമ്മള് കുറെ അമ്മമ്മ പറയുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും പാരലി നോക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോട് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു തന്നെയല്ല ഇവന് പാസ്സായ ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്മൂമ്മയുടെ ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാനും കൂടെ എടുക്കാം പക്ഷെ പാസ്സായി അപ്പൊ വേറെ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ലത് നീ ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനം നിനക്ക് കിട്ടി ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ആ മോഡുലേഷൻസ് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിന്റെ അത് ആ ഒരു ശബ്ദ ക്രമീകരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേഷൻ ഉള്ള ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് നീ തന്നെ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികൾ വന്നു ചേർന്നു അതിലാണ് അവൻ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പാടേണ്ട രീതിയിൽ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും ക്ലാസിക്കൽ പാടേണ്ട രീതി ആ പ്രായത്തിൽ അത് ഒരു നല്ലൊരു പീരീഡായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ 
അമ്മമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ഇപ്പോഴും അത് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് അല്ല കൊച്ചിലെ തൊട്ട് അവന് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൻ ജനിച്ച് ഇപ്പോഴ് കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ സംഗീതമാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മടിയിൽ പോയി ഇരിക്കും ആറുമാസം ഏഴ് മാസം ഉള്ളപ്പോഴേ മടിയിൽ കിടത്തി അപ്പോഴ് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും അമ്മൂമ്മ പഠിപ്പിക്കും നിർത്തിയിരിക്കും പിന്നെ താത്ത താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആർ താത്ത എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പീരീഡിലാണ് ക്ലാസിക്കൽ നന്നായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നോക്കി തുടങ്ങി അത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വിളിക്കും ഞാൻ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ജീവാംശമായുള്ള പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ മറക്കാനാവാത്ത ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അത്രയും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം ആ സോങ് അങ്ങനെ റീച്ച് ആവുന്ന നല്ലതാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും റീച്ച് ആവുന്നൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല കൈലാസായിട്ടൊന്നും അത് നന്നായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രേക്ക് അതായിരുന്നു കാരണം അതുവരെ പാടിയ പാട്ടിൽ നല്ല പാട്ടിൽ ഒരുപാട് പാടിയെങ്കിലും ഹരിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗർ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ജീവാംശമായാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും അത് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അത് പാടാതെ നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ നോക്കി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും ആ ഒരു പാട്ട് അപ്പം ആ പാട്ട് പോലെ തന്നെ ചില പാട്ടിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പം അരി അരിയുടെ പാട്ടിൽ കേൾക്കുമ്പം പല ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പല വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നൊരു ഒന്ന് കാം ഡൗൺ ആവാറുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം അതാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ നമ്മൾ കാരണം ഒരു ഒരാൾക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള അതെ 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 അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില തമിളിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അത് പറയുമ്പോൾ മലയാളീസ് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോകുമ്പം ചില ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സിംഗർ തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാകും കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സത്യം അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ പാടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞത് ജീവാംശമായ അച്ഛൻ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അച്ഛന് അച്ഛന് ഒരുപാട് ഫിലിമിൽ പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ശരിക്കും അച്ഛന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാജിക്ക് ഒക്കെ പാടണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അച്ഛൻ ആകെ പാടിയിരുന്ന പാട്ട് ആരോപിരൽ മീട്ടിയൊക്കെ എപ്പോഴും പാടുമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം സോങ് പാടാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അത് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് പവറാണ് എനിക്ക് ആ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എൻ്റെ എന്നിലൂടെ ലക്ഷ്മിനോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മോന് എന്നെക്കാളും വലുതാകും ടീച്ചർ അതേമാതിരി തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് കാരണം ടീച്ചർ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഗീത കുടുംബം ഏ ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിൽ സിനിമ സംഗീത സംവിധായകൻ പിന്നെ ഒരാൾ ഗായകൻ പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും സംഗീതം എത്രയോ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ ടീച്ചർ സിനിമ പാടി ഒന്ന് രണ്ട് പാടത്തിൽ ആലാപൊക്കെ പാടിയെങ്കിലും പിന്നണി ഗാന രംഗത്ത് ശ്രമിച്ചില്ലേ ശരിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഒരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നത് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അച്ഛൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ മിക്കവാറും ഹരിപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ തമ്പുരുവാണ് അദ്ദേഹം കച്ചേരിക്കൊക്കെ കമ്പി മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോഴെന്നെ പാടിക്കും അന്നൊക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിനകമൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോഴൊക്കെ എത്ര വേണേ ശ്രുതി പോകും ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ കട്ട് വരെ ശബ്ദം പോകും അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടൂടെ പിന്നണി അല്ല അവൾ ക്ലാസിക്കൽ പാടത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലാസിക്കലേ പാടിയിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസിക്കൽ ഇത്രയും അനേകം വർഷം പാടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ പിന്നെ കച്ചേരിക്കൊക്കെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കൊക്കെ എൻ്റെ ശ്രുതി ഞാൻ പാടും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ലക്ഷ്മി ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായികയെന്ന് അധികാർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല ചിത്
അപ്പം അദ്ദേഹം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സന്താനം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വാലെ പോലെ ബോബന മോളിയിലെ ആ പട്ടിക്കുട്ടിയില്ലേ അദ്ദേഹം അതിന് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പേര് ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടാണ് അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ അമ്മാവൻ അമ്മായി അമ്മായി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മയുടെ പിന്നെ മകള് വേറെ രണ്ട് കുഞ്ഞമ്മമാരുടെ മക്കള് അമ്മാവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകൻ ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചിത്ര ചേച്ചി ഇവിടെ പഠിക്കാനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഞാനും ചിത്ര ചേച്ചിയും തമ്മിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു ചിത്ര ചേച്ചിയിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ കഥ പറയലും പിന്നെ ഒരു കോമഡി ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുക ആ ഭയങ്കര മിടിക്കുക അതിലൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ദോസ്തുക്കളായിരുന്നു മധുരപ്രിയയും ഒക്കെ രണ്ടുപേരും അപ്പം വേറെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കലച്ചേച്ചി പിന്നെ രതി ആ രതി റാണി പിന്നെ ഈ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ തന്നെ ഒരു കസിൻ അങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചേർത്തല ഗോപാൽ നായർ സാറിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ജി ശ്രീറാം ചേട്ടൻ ജി അല്ല ജി ശ്രീറാം ചേട്ടൻ ശ്രീറാം ചേട്ടൻ പിന്നെ ശ്രീറാം ചേട്ടൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് ശ്യാമകൃഷ്ണൻ പിന്നെ അംബിക ദേവി ടീച്ചറിൻ്റെ മകൻ ഒരു ശ്യാമകൃഷ്ണൻ അപ്പം ഇവരെല്ലാം രാധിക നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വൈഫ് രാധിക അപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കുമ്മാട്ടിയിലെ ഒരു പാട്ട് അമ്മാവൻ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കവാലത്തിൻ്റെ ഇത് മാനത്തെ മച്ചോളം തലയിട്ട് നോക്കാം മാനത്തെ മച്ചോളം തലയെടുത്ത് പാതാളക്കുഴിയോളം പാദം നട്ട് മാല ചേലക്കൂറ ചുറ്റിയ കുമ്മാട്ടി മുത്തശ്ശി കഥയിലെ കുമ്മാട്ടിടെഴുന്നള്ളത്ത് കുമ്മാട്ടി കുമ്മാട്ടി അങ്ങനെ പറന്നാണോ പല്ലക്കിലാണോ ഇങ്ങനെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടായി ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഈയിടെ ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടായിരുന്നു ചിത്ര ചേച്ചി ആ ഞാൻ അരവിന്ദൻ സാറ് താത്ത പിന്നെ പിള്ളേർ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ പടിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ചിത്രാഞ്ജലിയില് അവിടെ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെന്താ പിന്നെ സിനിമയിലെ പിന്നെ പാടായിരുന്നു എന്തോ നീ വേണ്ടെന്ന് താത്തക്ക് തോന്നിക്കാണു നീ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് തോന്നിക്കാണുമായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പവിഴ മഴ വരുന്നു അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു അത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തല്ലേ ജീവാംശമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് പടം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പവിഴമഴ കമ്പോസ് ചെയ്തത് ജയഹരിച്ചേട്ടന പി എസ് ജയഹരി ജയഹരിച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ ശിഷ്യനാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഒരു പടം എടുക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ടോണം പാടിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ പാട്ടിന് ഈ പടത്തിന് മുമ്പ് വേറൊരു പടം എന്തോ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫഹദും സണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇത് നടന്നില്ല അങ്ങനെ ആ പടം ഇതായി പിന്നെയാണ് അതിരൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലും വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വിവേക് ഡിറക്ടർ വിവേക് വിവേകും ഉണ്ടായിരുന്നു ജയഹരി ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വിനായക് ശശികുമാറാണ് അതിന്റെ വരി അപ്പൊ ഞാൻ അവനുമായിട്ട് അതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ അന്ന് വിനായകും വന്നു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജയഹരി ചേട്ടന്റെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ഫഹദിന് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നു പിന്നെ ഒരു ഞാൻ ആ സോങ് ജസ്റ്റ് റാൻഡ് റഫ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് കയറും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റെക്കോർഡിംഗ് സെഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ടീച്ചിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പം വിദ്യാജിയൊക്കെ പക്ഷെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ വിദ്യാജി സാഗർ സാറ് അവിടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം അത് വേറൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇത് ഇപ്പം പാട്ട് അയച്ചു തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെയർ
സംഗതി വേണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല അത് ഓക്കെ ആണ് ഹരി ഹരി അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ചിലതൊന്നും ഞാൻ നമ്മളത് അങ്ങനെ പാടില്ല എല്ലാം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടിന്റെ ചില കൾച്ചറെ മാറി കാരണം അതൊരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ആയാലും മറ്റേ താളം ഒക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ കച്ചേരി പാടുന്ന പോലെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ അതങ്ങനെ ഒരു ഹംസധ്വനി മൂഡിലുള്ള പാട്ടാ അതും തുടക്കം കേൾക്കട്ടെ അത് ഏതായാലും പാട്ട് പാടും ദൂരെ ഒരു മഴ വെല്ലി നേഴാം പോൽ തൂവൻ സാധ്യരാഗങ്ങളേറ്റു പാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി ഭാവുകങ്ങളേകും ശ്യാമേഘം ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നോടൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞേ അതായത് ഹരിശങ്കർ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലാണ് ആദ്യ തുടക്ക കാലത്താണ് അപ്പോൾ പാടാൻ വേണ്ടി പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വന്ന് അയാൾ പാടിക്കൊക്കെ ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രാൻഡോ ആയിട്ട് പറയും പിന്നെ ആള് പാടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആളെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ല നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആളാണ് പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് പുള്ളി അന്തപ്പെട്ടത് കാരണം എല്ലാ പാട്ടുകാരും പുതുതായിട്ട് പാടുന്ന വരുന്ന ഒരു പല പല ബന്ധങ്ങളായിട്ട് ശുപാർശയായിട്ട് വരും എൻ്റെ ആയ മറ്റേയാളുടെ ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന ആളെ ഇയാൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പാടാം ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ല അതാണ് നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്യും അതിൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കിട്ടട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആ ഇതിൽ ചായവേ കിട്ടണ്ട അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഈ കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരു സംഗീതജ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ ആ അത് ഇവനുമായിട്ട് രണ്ടു വയസ്സ് വ്യത്യാസമാണ് ഗുസ്തി ആയിരുന്നു കൊച്ചിലെ രണ്ടു പേരും ഇവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുവാടുത്തെ പാവിരിച്ച് മറ്റവനെ കിടത്തുമ്പോ ഇവ അടുത്ത് വന്നും പിച്ച് എന്നുള്ളു ഒക്കെ ചെയ്യും അവന് പേ അവർ ആറ് മാസം ആയപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവൻ ഇവന് വരുന്നത് കാണുമ്പോ പേടിയാണ് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പിന്നെ ഇവര് നല്ല കൂട്ടുകാരായി പിന്നെ കളിയായി അങ്ങനെ ആയിരുന്ന സമയത്തും ഇടയ്ക്ക് ഫൈറ്റ് കാണുമല്ലോ അപ്പം സൈലൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും സൈലന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കും അപ്പൊ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തന്റെ കാര്യത്തിന് പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടായിരുന്നു കൊച്ചിലെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടോ ഇപ്പൊ നാഷണൽ അവാർഡ് കൊടുത്തല്ലോ സിനിമ പിന്നണി ഗായക്ക് നഞ്ചി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഫോക്ക് സിംഗർ അപ്പൊ കുറെ പേര് അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറ്റ് എത്ര വലിയ 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 ജ്ഞാനസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഗായകർ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്തിനാ ചോദിച്ചു ചിലവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ലാതെ സിറ്റുവേഷനിലെ ആപ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതെന്താ ടീച്ചർ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ അവരെ പോലെ വേറെ ആർക്കും അത് പാടാൻ പറ്റില്ല ആ പാട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പാടാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സോ പിന്നെ ആ ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്താ പറയോ പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കൊടുത്താല് പാട്ടിന്റെ ക്വാളി
പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിനിമ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ പാട്ട് എന്തായാലും സിനിമ ഇല്ലാതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ അതെങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ആപ്റ്റ് ആണോ അതിന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പണ്ട് അതാണ് ആളുകൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കിഷോർ കുമാറിന് നാഷണൽ അവാർഡേ കിട്ടിയിട്ടില്ല വലിയ സിംഗർ അല്ല അദ്ദേഹം എത്രയോ പേർക്ക് കിട്ട റഫി സാഹിബിന് ഒറ്റ അവാർഡാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാഹുവ തേരവാദ് അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിലർക്ക് കിട്ടി അവാർഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു മാനദണ്ഡല്ല ഹിമമഴ ശരിക്കും ഞാൻ പാടാനിരുന്ന പാട്ടല്ല അത് വേറെ സിംഗർ പാടാനിരുന്ന കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് രാഷൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ തമാശകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ശ്രീകുട്ടൻ നല്ല ചെറുപ്പമല്ലേ പറഞ്ഞ അത് നന്നായിരിക്കില്ല ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ നീ പോയി നിന്ന് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു വന്ദേ മുകുന്ദ ജയ ശൗര സന്താപഹാ